ப்ரொடியூசர் தானங்க வைக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாதா பெரிய ஸ்டார்ஸோட படங்கள்ல ஸ்டார்ஸோட கருத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா நான் அதான் அந்த கதைய இங்க சொல்லிட்டாரு ஃப்ளூட் ஃபுட்பால்னு இல்ல கஸ்தூரி தமிழ் சினிமாவுல வந்து எல்லா ப்ரொடியூசருடைய திட்டப்படி தான் நடக்குதா ஹீரோக்களுடைய ரோல் எதுவும் இல்ல அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் பட் இது நான் உண்மையா சொன்னா இந்த பதில் பிடிக்குமான்னு தெரியல பட் என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரி இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் படி ஆடியோ லான்ச் ஆல பெரிய படங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒவ்வொரு பாட்டா ரிலீஸ் ஆகி வைரல் ஆகிட்டு இருக்கிற படங்களுக்கு ட்ரெண்டிங் பிலிம்ஸுக்கு இப்பெல்லாம் யாரும் ஆடியோ லான்ச் வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஆடியோது எதிர்கட்சியில இருக்கும் பொழுது திமுக எதிர்கட்சியா இருக்கும் பொழுது சன் மூவிஸுக்கு ஆடியோ லான்ச் வச்சாங்க இப்ப அவங்க ஆளுங்கட்சியில இருக்கிறாங்க சன் மூவிஸ் அடக்கி வாசிக்கலாம் இல்லையா இருக்கணுங்கிறது தான் ரீசனேங்கிறேன் நான் அவர் இந்த ஆடியோ லான்ச் வச்சா அது ஒரு சார்பா போயிருமோ பார்த்தாலே வேற ஒரு சார்பா போயிடுமோ நிறைய ரிஸ்க் இருக்குல்ல அவர் திருப்பி திருப்பி இந்த இன்டர்வியூலயே தெளிவா தெரியுது அது அந்த பக்கமும் இல்ல இந்த பக்கமும் இல்ல அட விஜய் மக்கள் முன்னணியில கூட இல்ல எதுக்குமே அவர் வந்து ரசிகர்கள் கேட்டாங்க அவங்க ஆசைப்பட்டு கேட்கும் பொழுது நான் சரின்னு சொன்னேன் இந்த ஆட்டோகிராஃப் கொடுத்துட்டேன் என் போட்டோவன்னு சொல்லிட்டாரு முடிஞ்சிச்சு உள்ள வரதுக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு இது கேட்ட ரஜினி சார பத்தி பேச்சு வந்தது அதனால நான் அவரை பத்தி சொல்றேன் ரஜினி சார ஓமையா எடுக்கணும்னா ரஜினி சார் என்ன மக்கள் கேட்கலையா அரசியலுக்கு வரணும்னு வந்தாரா அதெல்லாம் வந்து வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மக்களை நாங்க கேட்க வைப்போம் அது எப்ப வேணுமோ அப்ப கேட்க வைப்போம் இப்ப வேணாம் அதனால யாரும் கேட்க வைக்கல அவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே ரைட் ஓகே நான் சில நம்மளுடைய கேட்டுக்கொண்டிருக்க நம்மளுடைய வாசகர்களோட கொஸ்டின்ஸும் சில இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் விஜய் பற்றின ஒரு ஸ்பேஸ்ல தல பாலாஜி அப்படிங்கிறவருக்கு மைக் கொடுக்கணும்னு போதே கொஞ்சம் பயந்து தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு திரு பாலாஜி உங்களுடைய கருத்து ஆஹ் சுருக்கமா உங்களுடைய கேள்வி யாருக்கா இருந்தாலும் திரு பாலாஜி இருக்கீங்களா வணக்கம் வணக்கம் கஸ்தூரி மேம் வணக்கம் விஷ்ணு சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் இருக்கு என் பேர் ஆதித்யா இப்ப வந்துட்டு நான் வந்துட்டு விஜய் சாரோட பழைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் அவரோட பழைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் டூ தௌசண்ட் செவன் டென் அப்புறம் வந்து கொடுக்குற இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் நைன் இன்டர்வியூ பீரியட்ல என்டி டிவிக்கு வந்துட்டு அவர் ஐ வில் கம் டு பாலிடிக்ஸ் அட் த ரைட் டைம் ஐ வில் ஷார்ட்லி கம் டு பாலிடிக்ஸ் டூ சர்வீஸ் ஃபார் த பீப்புள் சொல்லியிருப்பாரு அதே மாறானும் <laughs> விஜய் பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வெவ்வேறு கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த நேரத்தில் இன்னொரு தகவல் கூட சொல்லலாம் நான் விஜயை கடைசியாக சந்தித்து பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் அரசியலுக்கு வர்றது பத்தி பேச்சு வந்தது அப்ப வந்து விஜய் என்கிட்ட என்ன தெரியுமா சொன்னாரு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சார் நூறு ஹார்ட்கோர் ஃபேன்ஸ் நான் மீட் பண்ணனா அதுல வெறும் அஞ்சு பேர் தான் என்னை அரசியலுக்கு வர சொல்றாங்க மத்த தொண்ணூத்தி பேர் வந்து என்னை அரசியலுக்கு வர வேணான்னு தான் சொல்றாங்க 
அப்படிங்கிற மாதிரி விஜய் என்கிட்ட சொன்னாரு நான் உடனே பயங்கர ஆச்சரியத்தோட கேட்டேன் அப்படியா விஜய் எனக்கு உண்மையிலே நம்ப முடியலையே அப்படின்னா ஒண்ணு ஆமா வெறும் அஞ்சு பேர் தான் என்னை அரசியலுக்கு வாங்கன்னே சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு சோ அன்னைக்கு அவர் பேசுற துணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அரசியலுக்கு நான் வரவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற டோன்ல இருந்தது ஆனா அதுக்கு அடுத்தடுத்த சந்தர்ப்பங்கள்ல அவருடைய பேச்சுல பாத்தீங்கன்னா அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு அவர் ஒரு சரியான தருணத்தை காக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற டோனும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது சோ இதே மாதிரிதான் அவர் பல சந்தர்ப்பங்களில் வெவ்வேறு கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒருவேளை எதிராளியை குழப்புவதற்காக இப்படி சொல்றாரா அல்லது அவருக்கே இப்படி ஒரு குழப்பம் இருப்பா இருக்கா அப்படிங்கிறது என்னால தெரியல ஆனா ஒண்ணு நான் உறுதியா சொல்லுவேன் விஜய்க்கு வந்து அவருடைய அப்பா ஏற்றி வைத்த அந்த அரசியல் ஆசைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ அவர் காத்திருப்பது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் டைம்காக தான் சோ அதற்கு முன்னாலதான் அந்த ரசிகர்கள் விருப்பம் ரசிகர்கள் விரும்பினால் வருவேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவர்களை தலைவா நீ அரசியலுக்கு வந்தே ஆகணும்னு ஒரு சொல்ல வைப்பதற்கான ஒரு உத்தி தான் இதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் பல பேர் இதே உத்தியை பயன்படுத்தியதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால அரசியலுக்கு வர்றதை பற்றி விஜய்க்கு வந்து அப்படி கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்பங்கள் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி அந்த வரணுங்கிற ஆசை அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் இவர் அடுத்த தேர்தலுக்கு இவர் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆருடம் கிடையாது அந்த விஜயுடைய செயல்பாடுகளை பேச்சை வச்சு நம்ம கணித்த விஷயங்கள் தான் அதனாலக்கே நடக்காம கூட போகலாம் அப்ப நடக்காமல் இருந்தால் வந்து நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி நடக்காம இருந்த மகிழ்ச்சின்றீங்களா சரி ஓகே அப்கோர்ஸ் அது உங்களுடைய பார்வை தேனிக்காரன் இணைப்புல இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சுருக்கமா வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் முதல்ல வந்து அவரு பிஸ்மி அவர் வந்து ஒரு சொன்னதுக்கு வந்து நான் ஒரு மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கவங்களே வந்து அஹ் நிறைய பேர் வந்து இது மாதிரி அவங்களோட படத்தோட வசூலை வந்து தாண்டிடுச்சு அப்படின்னு ரஜினி சார்ட்ட சொல்றதுக்கு வருத்தப்படுறாங்க அதாவது பயப்படுறாங்க அவர் சொன்னா நான் தப்பா எடுத்து போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க முதல்ல வந்து ரஜினி வந்து ஒரு சில தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பேட்டியில பாத்துருந்து ஒரு மேடை பேச்சிலே சொல்லியிருக்காரு அஹ் அதாவது இன்னது வந்து இன்னொருத்தவங்க கா காலம் என்ன வந்து சிவாஜி சார் வந்து அவரோட பெருந்தன்மை என்ன சொன்னாரு இது ஓம் கலண்டா அப்படின்னு அதே மாதிரி நான் ஒரு இது பார்த்தேன்னு ஒரு நான்கு வருஷம் முன்னாடியே அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து அஹ் இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப அவரை பத்தி நீங்க பிடிக்காதவங்க கூட சொல்றது யார பத்தியும் புறம் பேசுறதோ யார பத்தி தப்பா பேச மாட்டாரோ அப்படின்ற குணத்தை பல பேர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால அவர் காதுக்கு எப்படி போனாலும் அதை வந்து அவர் ஏத்துக்கு அதை வந்து அதை தப்பா எடுத்துக்க போறதோ அதை மனசார பாராட்டி வாழ்த்து தான் செய்வார் இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில புதுசு புதுசா வர்றவங்க இருந்து எல்லாருமே முதல் பாராட்டு இப்ப சினிமா துறையை பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ரஜினி கிட்ட தான் வந்து நம்பர் ரெண்டு ஏத்துக்காகவும் ஒரு சார்பு நிலையா வந்து அதி அதிகமா பேசுறாங்க அப்படின்றது தான் என்னோட குற்றச்சாட்டு நீங்க இப்ப பிஸ்மியா வந்து என்ன விஜய் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு சார் அது வந்தப்ப ரஜினி பண்ணாரு இப்ப மாத்திருக்காருன்னு அவரே பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிஸ்மியா அவரே பாத்தீங்கன்னா அவர் சேனல்ல வீடியோ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் கொண்டு வசூல் ஆச்சு ஒரு ஒரு சொல்லிருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாரம் மூணு வாரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது இது வந்து இப்படி வந்துச்சு அப்படிம்பாங்க சோ ரசிகர்கள் சண்டையே வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தை வர்றதுனாலதான் வருது அப்படின்னு ஒரு செய்திகள் வெளியிடுவது அந்த செய்தி மக்களிடம் போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் ஒரு செய்தியை நம்ம ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிடுறோம் அந்த செய்தியை பார்த்துட்டு ரெண்டு தரப்பு ரசிகர்கள் மோதிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நாம் எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நாம் செய்தியை வெளியிடுவதற்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் மோதிக்கணுங்கிறது நிச்சயமா நோக்கமா இருக்காது நீங்க வந்து இதை ஒரு செய்தியை செய்தியாக ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டா இந்த கோளாறுகள்லாம் நிச்சயமா நடக்காது அப்ப நீங்க என்னன்னா ரெண்டு ரசிகர்கள் ஆளாளுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கருத்தை வச்சுக்கிட்டு இதை மையமா வச்சு சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு நாம நிச்சயமா பொறுப்பாக முடியாது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம் சொல்லுகிறீங்கல்ல சார் அப்படி எல்லாம் கிடையாது நம்ம இன்னைக்கு காலையில ஆபீஸ் போறதே இன்னைக்கு சொல்றேன் நோக்கமா இருக்குமா கஸ்தூரி சொல்லுங்க இருக்குமே இருக்குமே இது நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க பிஸ்மி சார் அப்படி இல்லையா இருக்கலாம் ஆனாலும் நீங்க அந்த நோக்கம் இல்லாம கூட சில விஷயங்கள்லாம் அப்பப்போ சொல்லுவீங்க அது பத்தி தெரியும் இல்ல இல்ல நிச்சயமா நாம் சொல்கிற செய்தியை
இந்த செய்தியை வச்சு ரஜினி ரசிகர்களும் விஜய் ரசிகர்களும் மோதிக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து கருத்தையே அந்த உண்மையை நான் சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா என்னுடைய கடமையை நான் செய்யறேன் அது இப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் Okay, I think we'll leave that argument there. We'll talk to you next time. Talapati, AKS, are you ready? Hi, bro. No, bro. Tell me, 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 bro. Tell பல தரப்பில் இருந்து செய்திகளை திரட்டி கொடுப்போம் அதே மாதிரிதான் இந்த வசூல் தகவலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தியேட்டருக்காரங்க தயாரிப்பாளர்கள் இந்த மாதிரி பல தரப்பில் இருந்து வாங்குகிற செய்தியை தான் நம்ம கொடுக்கறோம் என்னன்னா இப்ப நார்மலா ஒரு சோசியல் மீடியாவில் இயங்குற ஒருத்தருக்கும் என்னை போல ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாவில் இருந்துகிட்டு சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஆக்டிவா இருக்கிறவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா அதை நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்மளுடைய முக்கிய கடமை அது சில நேரங்களில் தவறாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுப்பதெல்லாம் ஒரு பொய்யான தகவல் அப்படின்னா நீங்க சொல்லிட முடியாது ஓகே தேங்க்யூ சார் ரியாஸ் இணைப்பில் இருக்கீங்க சுருக்கமா குட் ஈவினிங் டேஸ் கேளு கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் थैங்க்ஸ் அந்த ஹோஸ்ட் போறது ஏனா நான் எக்ஸ் பிஸி லிஸ்ட் ஆகு சோ ப்ரோமோஷன் நல்லா இருக்கு எப்படி மாட்டி விட்டுங்க பாருங்க ஓகே கேளு மேடம் இப்ப சார் அரசியல் வரணும் சொல்றாங்க சோ அவங்க எவ்ளோ இயர்ஸ் டைம் எடுத்துக்குவாங்க எந்த மாதிரி ஐடியா உங்களுக்கு ஓகே தேங்க் யூ ரியாஸ் கஸ்தூரி மேம் டு வாண்ட் டு டேக் ஆயா ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக் தான் இன்னைக்கு பீக்ல நம்பர் ஒன் நடிகரா அசைக்க முடியாத இடத்துல இருக்கக்கூடிய தளபதி விஜய் அதே இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அரசியலுக்கு வரமாட்டார் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன்சர் அது அதோட முடியுதா அந்த ஆன்சர் மிச்சது ஓபன் டு இன்டர்வியூ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு விஜய் சார் ஒரு ஒரு பெரிய போர்ஸா தான் இருக்க போறாரு அதை தாண்டியும் இருக்கலாம் எவ்வளவுதான் இப்ப இத்த அவர் சினிமாவுக்கு வந்து இருபது வரு வருஷத்துக்கு மேல இப்ப அவர் சினிமாவுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆ போகுது இப்ப இன்னும் நியூ ஜென்ரேஷன் ஆர் கம்மிங் பட் ஹி இஸ் ஆன் டாப் ஸோ இஃப் ஹி இஸ் கோயிங் டு பி ரஜினி சார் மாதிரி கமல் சார் மாதிரி ஒரு லாங் லிப்டா இன்னும் ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அவரே டாப்ல இருந்தாருனா அவர் அதைதான் போக்கஸ் பண்ணுவார் பிகாஸ் தட்ஸ் வட் ஹி லவ் டூயிங் சோஷியல் கான்சியஸ்னஸ் இருந்தாலும் இப்போ விஜயகாந்த் சார் வந்து சொல்லி நாங்கள் அரசியலுக்கு வரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு அரசியலுக்கு வந்தார் அப்படி வந்து விஜய் சார் பண்ணுவார் நான் நினைக்கல ஐ திங்க் ஹி வில் கிவ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி டு மூவிஸ் தான் அண்ட் அதுதான் அவங்க ரசிகர்களும் விரும்புவாங்க கஸ்தூரி அல்லது பிஸ்மி இருவருக்குமே அவங்க பொதுவான கேள்வியா வச்சுக்கலாம் இப்போ கஸ்தூரி நிலைப்பாடு சில சமயம் இப்போ பேசும்போதே டக்குன்னு முதல்ல விஜய் அப்படின்ட்டு அப்புறம் விஜய் சார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க திரைத்துறையில் அதே வயசு தான் நம்ம வந்து ஜெனரலா விஜய்னு சொல்லும் போது அஹ் அதுல மரியாதை குறைவு இருக்கிறது இல்ல பட் ஒரு இதுக்காக ரெக்கார்டுக்காக சொல்றன ஒழிய அவரை சார்னு சொன்னாலும் இல்லைனாலும் அன்போட விஜய்னு கூப்பிட்டாலும் ஒண்ணுதான் அதுல ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி இல்ல தவறையில் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ கேள்வி பிச்சுமையா இருக்கிற கேள்வி வந்து சில வீடியோக்கள்ல நீங்க சில விஷயங்களை சொல்லிடுறீங்க உங்களுடைய சோர்ஸ் மூலமாக பட் அது அதோடைய பின் பின்னாடி வந்து அது மாற்றி வரும்போது அதுக்கு முழுமையாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்து ஒரு மற்றொரு வீடியோ மாதிரி நீங்க வெளியிடும் போது அது வந்து இந்த கான்ட்ரவர்சிஸை அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பல நேரங்களில் வந்து நீங்க அதை பேச்சுக்கு நடுவில் சொல்லிடுறீங்க இப்படி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பட் இப்படி நீங்க நாங்கள் மாத்தி கேட்டோம் அப்படின்ட்டு பட் அது ரசிகர்களுக்குள்ள சண்டையாகவோ அல்லது பெரிய விஷயமாகவோ பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க அதுக்கே ஒரு விளக்கம் ஒரு தனி வீடியோ போட்டுட்டா சிறப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா 
நிச்சயமா பட் நான் என்ன பார்க்கறேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு செய்தியை செய்தியாக மட்டுமே பார்த்தா போதும் அந்த செய்தியை வைத்து ரெண்டு தரப்பும் மோதிக்கொள்ள கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு என்னுடைய செய்தியால் ஒரு மோதல் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத என்னை உண்மையிலே ரொம்ப துயரப்பட வைக்கிற வருத்தப்பட வைக்கிற விஷயமா நான் ஃபீல் பண்றேன் நான் ஒரு செய்தி சொல்றேன் அதை நீங்க நம்புறா இருந்தா நம்பலாம் நம்பாலனா உங்க இஷ்டம் ஸோ அவ்வளவுதான் இருக்கணும்னு தவிர இவர் சொல்லிட்டாருன்ட்டு அதை இன்னொருத்தரை தாக்குவதற்கான ஒரு ஆயுதமா எடுப்பது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது சரியான விஷயம் இல்லை அதனால அதற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம ஒரு தனி வீடியோ போடணும்லாம் அவசியம் இல்லை இன்னொன்னு ஒரு பத்திரிகையை பத்தி தெரியும் ஒரு செய்தி போட்டு அது தவறா இருந்துச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து நம்ம அதை மறுப்புன்னு போடுவோம் இத்தனாம் தேதி இட்ட இதழில் இந்த பக்கத்தில் வந்த செய்தி வந்து தவறா வந்துருச்சுன்னு ஒரு மறுப்பு சொல்லுவாங்க அந்த மறுப்புக்கு ஒரு அச்சு ஊடகம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குமோ அதே மாதிரி வீடியோவிலையும் நம்ம செய்திகளுக்கு நடுவே அன்னைக்கு சொன்ன செய்தி வந்து தவறாயிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பதிவு பண்றோம் அதுதான் ஏறக்குறைய ஒரு ஜேர்னலிஸ்டிக்கான ஒரு எத்திக்ஸ் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து நான் சரியா இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உங்க எல்லாருக்குமான ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கு நாம இங்கே பேசுகிற இந்த தலைப்பை ஒட்டி நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது கேட்கிறவங்களுக்கு சுவாரஸ்யத்தை கூட்டும் அப்படின்னு நானும் தேங்க் யூ சார் அதுதான் நானும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுதுது இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும் போது இந்த கலெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஃபேன்ஸ் மத்தியில ஏன் இவ்வளவு மோதல் அது பற்றிய இவ்வளவு விமர்சனங்கள் ஏன் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐ எம் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சினிமா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது வந்து ரசிகர்கள் உண்மையிலே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயமா யாருடைய கலெக்ஷன் ஓப்பனிங் அதிகம்ங்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய போட்டி சோசியல் மீடியால ஏன் நடக்குது ரெண்டு பேருமே எனக்கு விளக்கலாம் எனக்கு புரியல கஸ்தூரி நீங்க சொல்லுங்க இல்ல எல்லாமே மெட்ரிக் தாங்க நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா எங்க ஐடல் பெரியவரா உங்க ஐடல் பெரியவங்களா ரசிகர்களா நாங்க வந்து ஒசத்தியா நீங்க ஒசத்தியா அப்படிங்கிறது வந்து காலம் காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டி மனப்பான்மை அதுல இப்ப கலெக்ஷன் மெட்ரிக் எல்லாம் வந்து முன்னாடி எல்லாம் நூறு நாள் ஓடும் படம் சரிங்களா நூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் சில்வர் ஜூப்ளி படம் இத்தனை சில்வர் ஜூப்ளி படம் இவர் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெட்ரிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு வந்து அந்த நூறு நாள் ஐம்பது நாளுங்கிறதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லா ரெலவெண்டே கிடையாது வழக்கோடு வழக்கில இருந்து மறைஞ்சு போன விஷயங்கள் சோ இன்னைக்கு வந்து கலெக்ஷன் ஹாஸ் டேக்கன் தட் பிளேஸ் நூறு நாள் படம் சொல்றதுக்கு பதிலா நினைக்கிறேன் <laughs> போல <laughs> 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 எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்லை அவர் என்னன்னா பர்பஸாக அவர் வந்து அந்த கான்ட்ரவர்சி இருக்கக்கூடாதுன்னு பர்பராக ப்ரீ பிளான்டாக அந்த இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் வெரி கிளியர் அண்ட் அவரை அப்புறம் வந்து இந்த எல்லாமே மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து அவர் மட்டும் கிடையாது எல்லாமே கமல் கூட அப்படிதான் பண்ணியிருக்காரு ஈவன் ஸ்டாலின் சிஎம் சார் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒன்று என்னோடய வாரிசுலாம் வராதுன்னு ஸோ ஒருவேளை அது வந்து அவர் அரசியலுக்கு தயார்படுத்திக்கிறாரோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து இது இந்த கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கா யா கொஸ்டின் வந்து எனக்கு இன்னும் கிளியர் ஆகல எதுக்கு நமக்கு அந்த மியூசிக் ஐ மீன் ஆடியோ லான்ச் ப்ரோக்ராம் பண்ணல அது என்ன என்ன ரீசனா இருக்கும் அரசியல் தானா இல்ல வேற எதுமா थैंक्स थैंक यू பிரதர் ஆடியோ லான்ச் பண்ணா அதனால இன்னொரு ஒரு மோதல் இன்னொரு ஒரு கான்ட்ரவர்சி வரும்னு தான் பண்ணாம கூட இருந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் யுகங்கள் பட் நான் அப்படி நினைக்கல பொதுவாகவே விஜயுடைய ஆடியோ லான்ச் அப்படின்னா அதுல அரசியல் இருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு ஆடியோ லான்ச் நடத்தினா அங்கேயும் அரசியல் பேசணும் அங்கே பேசுகிற அரசியல்ங்கிறது ஒன்னும் மாநில அரசை குறை சொல்லணும் இல்லைனா ஒன்றிய அரசை குறை சொல்லணும் ஆனா இந்த பீஸ்ட் படத்தை தயாரித்திருப்பது திமுகவின் குடும்ப நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் அவங்க போட்ட மேடையில நின்றுகிட்டு அவங்க ஆட்சியே குறை சொல்வது வந்து நிச்சயமா சரியா இருக்காது அப்படி சொன்னா அதற்கான விளைவை விஜய் சந்திக்கிற சூழல் ஏற்படும் அதற்காக ஒன்றிய அரசை விமர்சனம் பண்ணா அதற்கான பலனை ஏற்கனவே அவர் அனுபவிச்சிட்டாரு மாஸ்டர் படப்பிடிப்பு நடக்கும் போது வருமான வரித்துறை அவரை ஒரு கைதியை போய் நெய்வேலியில இருந்து கூட்டிட்டு வந்தாங்க அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறமா தான் விஜய் வந்து எந்த சமூக பிரச்சனைக்கும் கருத்து சொல்லாம 
அமைதியா இருக்காரு சோ அப்படி இருக்கும் போது மீண்டும் ஏதாவது ஒன்றிய அரசை குறை சொன்னா விமர்சனம் பண்ணா மீண்டும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருங்கிறது காரணமா கூட இவர் வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச்ச தவிர்த்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே கஸ்தூரி சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தினுடைய ரெண்டு சிங்கிள்கள் ஆல்ரெடி வெளியாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆடியோ லான்ச்சுன்னு ஒரு விழா வைத்து அதிலிருந்து ஒரு பாடலை புதுசா ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஒன்னும் கிடையாதுங்கிறதுனாலேயே அதை தவிர்த்து இருக்கலாம் சோ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் தான் காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வணக்கம் மைக் கொடுத்ததுக்கு நன்றி கலெக்ஷன் பற்றி அடிச்சுக்கிறாங்க அதெல்லாம் பற்றி சொன்னீங்க அது வந்து ரசிகர்களோட இதுலேருந்து பார்க்கும்போது என்னென்னா அதான் மேம் சொன்ன மாதிரி நான் எங்கள் எங்கள் என்னோட ஹீரோ பெரியவரா அவங்களோட ஹீரோ பெரியவராங்கிற மாதிரி சண்டை போடுறாங்க என்னை பொறுத்தளவு அது நம்மளோட வேலையே இல்லை படத்தை பார்க்குறோம் படத்தில் இருக்க இப்போ படம் எப்படி வெற்றி அடையுதுன்னா அதோட கதை அப்புறம் அதுல இருக்க இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் இந்த படம் பார்த்து சீட்டு நுனிக்கே வந்துட்டேன் நான் அழுதுட்டேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து படத்தின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் அதனால ரசிகர்கள்ன்றவங்க வந்து இதைத்தான் பார்ப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி போய் வெறியர்களா மாறிடுறாங்க நிறைய பேரு ரசிகர்ன்ற நிலையில இருந்து வெறியர்களா மாறிடுறாங்க நிறைய பேரு நடந்து வந்தாலே கத்துறது ஆஹ் அவர் வந்து கை காட்டினாலே கத்துறது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தான் இங்க நடக்குது நம்ம ஒரு மக்கள் வாழையும் மற்றும் ஒரு பாலையா அந்த பாலகிருஷ்ணனை உருவாக்க வேணாங்கிறதா என்னோட தாழ்மையான கருத்து நம்மளோட டேஸ்ட் வந்து கதை சார்ந்து நல்லா இருக்கும் நான் சொல்ல வர கருத்துக்கு நன்றி தேங்க்யூ வேற யாராவது இணைப்புல இருக்கீங்களா இன்னும் பேசாதவர்கள் ஓகே I think we have taken questions from all the speakers. Uh, uh, Kasturi ma'am, Vismi sir, you have to wrap up your own work. Then we will wrap up. Kasturi ma'am? Flute to football, Kalda. Super. In this case, uh, Vijay is saying that he is saying that he is saying that flute to football. He is saying that he is saying that he is saying that he is saying that புல்லாங்குழல் விஜய் அப்படின்ட்டு அவருடைய ரசிகர்கள்லாம் அதை சோசியல் மீடியாவில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது இந்த ரசிகர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு பாருங்க எனக்கு பெரிய வருத்தம் என்ன அப்படின்னா இவருடைய ரசிகர்கள் பத்தி இவர் பதில் சொல்வதற்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து நெல்சன் கேட்ட கேள்வியில இருந்தது அந்த கேள்வியை பயன்படுத்தி இந்த சமூக ஊடகங்களில் இவருடைய ரசிகர்கள் செய்கிற அந்த அத்துமீறல்களை பத்தி விஜய் பேசியிருக்கலாம் பட் அதை பேசாம அவர் கடந்து கூட ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருந்தாங்க என்னன்னா இப்ப ஒரு புஷியானந்து கொடுக்கற அறிக்கையை ஏற்படுத்துகிற அந்த பாதிப்பை விட விஜய் நேரடியாக இப்ப நீங்கள் செய்கிற ஒரு விஷயத்தினால எனக்கு அவமானமா இருக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் நீங்க தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்கன்னு நேரடியாக அவர் ரசிகர்களை பார்த்து சொல்லும் போது அதுக்கு நிச்சயமா ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் அந்த விஷயத்தை போதும் நான் தான் இதுக்கு அப்பப்போ கதறிக்கிட்டே இருக்கேனே எனக்கெல்லாம் சேர்த்து தானே நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இல்ல இல்ல அதுக்காக சொல்லல எத்தனை அறிக்கை அஜித் சார் கொடுக்காத அறிக்கையா விஜய் சார் கொடுக்காத அறிக்கையா ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி கொடுத்துட்டாங்க இல்ல அறிக்கை அதுக்கு பலன் இல்லங்கும் பொழுது அவங்களுக்கே அசிங்கம் அது எத்தனை தானம் தான் சொல்லுவாங்க ஓகே ரைட் ஆன் தட் நோட் நம்ம இந்த ஸ்பேஸ இந்த தருணத்துல நம்ம நிறைவு செய்வோம் ரொம்ப அபரிமிதமான ஆதரவு இந்த ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு ஏகப்பட்ட ஆயிரம் பேருக்கு மேல அட் டைம்ல நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து கேட்டிருக்கீங்க கேட்டவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கேள்விகள் கேட்ட அனைவருக்குமே நன்றி நம்மோடு இணைந்து இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப பொறுமையாகவும் சரி சுவாரஸ்யமாகவும் சரி இதுல நிறைய பதில்களை கொடுத்த கஸ்தூரி அவர்களுக்கும் விஸ்மி அவர்களுக்கும் நன்றி ஆஹ் இந்த ஸ்பேஸை நம்ம இதோட நிறைவு செய்கிறோம் வேற என்னென்ன விஷயங்கள் பற்றி நீங்க நம்ம சமூக வலைதளங்கள்ல பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்ற உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க உங்களுடைய ஐடியாஸும் சொல்லுங்க வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து ஸ்பேசஸ் ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கும் எது மேம் 
இணைப்பு மொழி இந்தியாவின் இணைப்பு மொழி பத்தி பேசுவோம் பேசிடுவோம் அடுத்த ஸ்பேஸ் அதுல பண்ணிடுவோம் ஹேஷ்டாக் தந்தி ஸ்பேசஸ் பயன்படுத்துங்க எல்லாரும் உங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க எப்படி இருந்தது பிடிச்சிருந்தது பிடிக்கல எதுவா இருந்தாலும் நாகரிகமான வார்த்தைகள்ல உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க கேட்க ஆர்வமாக இருக்கிறோம் இணைந்த அனைவருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் வணக்கம் நன்றி தேங்க்யூ